projeto estudo desenvolvimento sustentável dentro de pequenas propriedades, por meio de um sistema conhecido como mandala. Em Toledo, uma propriedade serve como modelo desse método. Um jardim medicinal e que vai além da cura do corpo, atende também as necessidades da alma. Pelo menos é assim que seu João define o um investimento feito para integrar casa e a natureza. Um paraíso para além da beleza visual. O conceito quer também multiplicar a produção totalmente orgânica, vegetal e animal. Recuperar nascentes e o solo é consequência dessa ideia. O sistema é bastante conhecido por transformar a fome em fartura no Nordeste brasileiro. Aqui no Oeste do Paraná, o significado da mandala é tornar a propriedade sustentável. Para isso, tudo está interligado. Trabalho para um pesquisador do ambiente há mais de 20 anos. É um projeto experimental. Né? Eu estou fazendo um ensaio para mim montar uma outra propriedade agora, onde eu quero chegar na sustentabilidade plena. Eu quero sair da linha de commodity. Eu quero produzir meu biofertilizante, meu bioinseticida e a minha semente, e a minha própria energia elétrica. Então eu crio um sistema onde eu tenho um, um domínio saindo da economia tradicional. Eu crio uma economia regional. Para transformar este um hectare e meio foi preciso um ano inteiro de trabalho. Toneladas de pedras. A busca por espécies nativas, exóticas e medicinais ainda não terminou. É só darmos um simples passeio aqui pela propriedade para perceber a diversidade de plantas que tem por aqui. E árvores também. Vilmar, quantas espécies foram plantadas aqui só nessa propriedade? São 300 espécies. Muitas delas, você estava comentando comigo, que, são, que estão em extinção. Podem entrar em extinção aqui na nossa região, né? É, no, no caso, que nem inhame, né? É uma batata que dá na água, que é na língua tupi. Você veja só, ela é uma planta companheira, então ela está próxima à água aqui. Que nem a cana do brejo que está ali, que é outra planta também ameaçada, né? Que nem os boldos, as roseiras, o consórcio aqui das plantas, elas se tornam plantas companheiras uma com as outras. Se a previsão para o projeto é estar fértil e ainda mais viçoso daqui a três anos, o dono do lugar já tem aproveitado os benefícios da mandala. A integração da água, da terra, do sol, do ar que são os quatro elementos da natureza, que são extraordinários para bem viver e ter muita paz e muita felicidade. Olha, mandala tem origem no sânscrito, idioma antigo da Índia. Significa circuito. Dizem que mandala é uma técnica tão velha como o mundo. Se você quiser saber mais sobre os assuntos que mostramos hoje, escreva para RIC Rural, Caixa Postal 2097, o CEP é 87011 970. Pela internet, nosso endereço é ricrural.com.br.